বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সকলকে অনলাইন ক্লাসে আবারও স্বাগত লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদের আমি গত ফার্স্ট ক্লাসে ট্যাগ কোশ্চেন সম্পর্কে আলোচনা করেছি আজকে ট্যাগ কোশ্চেনের দ্বিতীয় ক্লাস আমার তো লেটস স্টার্ট ডিয়ার স্টুডেন্ট ডিয়ার স্টুডেন্টস গত ক্লাসে তোমাদের ট্যাগ কোশ্চেন সম্পর্কে কিছু রুলস দিয়েছিলাম সে সম্পর্কে এক্সাম্পলের সাহায্যে আলোচনা করেছি আজকেও ট্যাগ কোশ্চেনের কিছু রুলস এখানে দেওয়া আছে সে ট্যাগ কোশ্চেন সম্পর্কে তোমরা খাতা কলম একটু বাইর করো এবং সূত্রগুলো সাথে সাথে একটু নোট ডাউন করে নাও তাহলে তোমাদের এগুলো সুবিধা এবং অনেক উপকৃত হবা তোমরা এখান থেকে তো এখানে বলছে প্রথম যে রুলসটা বলছে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি আমরা থিং দেখতে চাই বা পাই সেক্ষেত্রে যেমন ফর এক্সাম্পল ওয়ান নাম্বার যে নাথিং ইজ টু টু মি এখানে ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় আমি গত ক্লাসেও তোমাদেরকে বলছি যে ট্যাগ করার সময় সেন্টেন্স পুরো সেন্টেন্সটি তুলতে হবে কমা লিখতে হবে শেষে নোট অফ ইন্টারোগেশন দিতে হবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে আর কি সেটা অবশ্যই করণীয় না হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তোমাদের এখানে বলছে থিং ইকুয়াল ইট তাহলে নাথিং মানে কোনো কিছুই না নাথিং আমরা দেখতেছি যে সেন্টেন্সটি পজিটিভ স্টেটমেন্ট হবে না নেগেটিভ স্টেটমেন্ট হবে তোমাদেরকে এটা আগে ধরতে হবে তারপর ওক্সিলারি ভাবটাকে শনাক্ত করতে হবে আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে তোমাদের ওক্সিলারি ভাবটা কোন টেন্সে আছে প্রেজেন্টে আছে না পাস্টে আছে না ওক্সিলারি ভাব দিয়ে আছে বি ভাব দিয়ে আছে নাকি হ্যাভ টু হ্যাভ ভাব দিয়ে আছে নাকি মডাল ওক্সিলারি ভাব দিয়ে আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদেরকে একদম বেসিক্যাল বেসিক্যালি বেসিকভাবে জিনিসগুলো সবগুলোই জানতে হবে যে এখানে যেমন নাথিং নাথিং বলতে কোনো কিছুই না তাহলে নেগেটিভ আছে সেন্টেন্সটা মনে করলাম পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা আমরা বাইর করলাম তারপর অক্সিলারি ভাব বি ভাব বলতে অ্যাম ইজ আর এর পাস্ট হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার ঠিক আছে তাহলে সেটা আছে কি না এবং হ্যাভ টু হ্যাভ ভাব যেমন হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড আছে কি না অথবা মডাল অক্সিলারি ভাব তোমাদের ক্যান কুড মে মাইট শ্যাল শুড উইল উড মাস্ট নিড ইজ টু গোয়িং টু ডেয়ার ইত্যাদি মডাল অক্সিলারি ভাব আছে কি না এই জিনিসগুলো কিন্তু শনাক্ত করতে হবে তোমাদেরকে তো ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো এখানে যে এখানে থিং থেকে আমরা ইট আমরা লিখবো আগে যে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে থিং থাকলে ইট হয় আমরা থিং থেকে ইটের উৎপন্ন করলাম মনে করো থিং থেকে ইট তাহলে এখানে অক্সিলারি ভাব হিসাবে ইজ আছে তাহলে ইজ ইট তাহলে নাথিং নেগেটিভ ছিল পজিটিভ স্টেটমেন্ট করলাম ইজ ইট ওকে তারপর যদি এটাই পজিটিভ স্টেটমেন্ট হিসাবে থাকতো যেমন সামথিং ওয়াজ ফলস তাহলে সেক্ষেত্রে সামথিং থিং থেকে আবারও ইট নিয়ে আসো তোমরা আর ওয়াজ থেকে ওয়াজেন্ট ওয়াজেন্ট পজিটিভ স্টেটমেন্ট নেগেটিভ স্টেটমেন্ট করলাম ওকে নেক্সট ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা রুলস নম্বর টু দেখো কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে বডি প্লাস ওয়ান বা বডি অবলিক ওয়ান যদি থাকে তো সেক্ষেত্রে দে হবে সেন্টেন্সটির মধ্যে বা ওয়ার্ডটির মধ্যে আমরা যদি দেখতে পাই যে বডি আর ওয়ান আছে সেক্ষেত্রে আমরা দে ইউজ করব যেমন সাম বডি পুটস দ্য বক্স বডি প্লাস ওয়ান এই বডি প্লাস ওয়ান থেকে আমরা দে আগে নিয়ে আসি আগের মতোই থিং থেকে ইটের মতো নিয়ে আসলাম তাহলে পুটস এখানে প্রেজেন্টে আছে না পাস্টে আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রেজেন্ট টেন্সে মনে করো তোমরা বলা উত্তর দিল যে প্রেজেন্ট টেন্সে আছে সেক্ষেত্রে ডু বা ডাজ কিন্তু ডাজ হবে না কেন যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন্ট পুলুরাল নাম্বার সেক্ষেত্রে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হবে না আর কি সেক্ষেত্রে ডাজটা এক্ষেত্রে আসবে না তাহলে ডু আসবে এখানে তাহলে এখানে পজিটিভ স্টেটমেন্ট যেহেতু তাহলে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট করে দাও ডন্ট দে ক্লিয়ার নেক্সট স্টুডেন্ট দেখো যে এখানে বলো যে নো ওয়ান বা নান নান ক্যান ডু দিস নান ক্যান ডু দিস 
তাহলে এক্ষেত্রেও বডি প্লাস ওয়ান দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ডটির মধ্যে বা সেন্টেন্সটির মধ্যে ওয়ান লেখা আছে তাহলে ওয়ান থেকে আমরা দে নিয়ে আসবো দেটা আগে আমরা দিব তাহলে বডি প্লাস ওয়ান থেকে দে আসলো তাহলে ক্যান অক্সিলারি ভাব মডাল অক্সিলারি ভাব তাহলে মডাল অক্সিলারি ভাব ক্যান ক্যানই দিলাম ক্যান দে যেহেতু নেগেটিভ ছিল পজিটিভ ওকে তো এইভাবে তোমরা করতে পারো তোমরা একটু লিখে নাও চট করে আচ্ছা নেক্সট সেন্টেন্সটির মধ্যে দেখো যদি আই পজিটিভ স্টেটমেন্টে থাকে ট্যাগ কোশ্চেনের ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে আর এন টাই হবে সে ক্ষেত্রে আমরা এক্সাম্পল সেট আপ দিই একটু পাঁচ নম্বর এক্সাম্পল দেখো এখানে বলছে আই পজিটিভ স্টেটমেন্টে আই এম সো হ্যাপি ফর ইউ আই এম সো হ্যাপি ফর ইট তাহলে আই পজিটিভ স্টেটমেন্টে যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে সরাসরি তোমরা দিতে পারো আর এন্ড আই ওকে এক্ষেত্রে আর কোনো রুলস আলাদা না লিখলেও সমস্যা নেই তারপর বলছে সেন্টেন্সটির মধ্যে লেট হিম লেট মি লেট দেম যদি থাকে সেক্ষেত্রে উইল ইউ হয় যেমন লেট মি ডু দিস সেক্ষেত্রে সরাসরি তোমরা সূত্রে দেখবা যে লেট মি আছে ক্ষেত্রে লেট মি থাকলে সেক্ষেত্রে উইল ইউ দিবা চোখ বন্ধ করে এখানে উইল ইউ কোনো কথা আর বাড়ানোর দরকার নেই তোমাদের লেট হিম লেট মি লেট দেম যে কোনো থাকলে সেক্ষেত্রে উইল ইউ যেমন আরও একটা এক্সাম্পল দিতে পারি আমরা লেট দেম প্লে দ্য ফিল্ড লেট দেম লেট দেম প্লে দ্য ফিল্ড তাহলে এক্ষেত্রে উইল ইউ সরাসরি দিয়ে দেবে ওকে নেক্সট ডিয়ার স্টুডেন্ট দেখো এখানে সেন্টেন্সটির মধ্যে আছে লেটস কিংবা লেটাস একই জিনিস এটা কন্ট্রাক্টেড করা আছে সংক্ষিপ্ত রূপ করা আছে লেটস কিংবা লেটাস যদি থাকে সেন্টেন্সটির মধ্যে তাহলে সেক্ষেত্রে স্যালুই হবে তাহলে যেমন লেটস হ্যাভ আ পিকনিক এখানে আর কোনো কিছু দেখার দরকার নাই তোমাদের লেটস কিংবা লেটাস সেক্ষেত্রে শ্যাল উই শ্যাল উই করে দেবো ওকে লেটস হ্যাভ এ পিকনিক বা লেটাস গো দেয়ার লেটাস জয়েন এ পিকনিক এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারো তোমরা সমস্যা নাই সেক্ষেত্রে লেটস এই জায়গাটির রুপির মধ্যে লেটস কিংবা লেটাস থাকলে শ্যাল উই করে দেবা ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট নেক্সট নাইন নম্বর এক্সাম্পল নাইন নাম্বার এক্সাম্পেল বলতেছে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি নিড নট থাকে যেমন আই নিড নট ইয়োর হেল্প কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি আমরা নিড নট দেখতে পাই সেক্ষেত্রে নিড আই এক্ষেত্রে আর কোনো কিছু দরকার নাই অক্সিলারি ভাব হিসাবে তোমাদের ডু ডাজ অথবা ডিডের কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি আমরা নিড নট দেখতে পাই শুধু নিড হবে তাহলে নিড নট আই নিড নট ইয়োর হেল্প তাহলে নিড আই ওকে নেক্সট টেন নম্বর এক্সাম্পল দেখো ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভ ইকুয়াল উইল ইউ সূত্র লেখা আছে এখানে রুলস তোমাদের যে ইম্পারেটিভ ইকুয়াল উইল ইউ ইম্পারেটিভ থাকলেই উইল ইউ দিব আমরা যেমন ওপেন দ্য ডোর সরাসরি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেহেতু মূল ভাব দিয়ে সেন্টেন্স শুরু আমরা বুঝবো কিভাবে যে মূল ভাব দিয়ে যে সেন্টেন্সগুলো সাধারণত শুরু হয় যেমন যে সেন্টেন্স তারা সাধারণত আদেশ কমান্ড অর্ডার রিকুয়েস্ট অর্ডার অ্যাডভাইস সাজেস্ট ফরবিড ফরবেড ইত্যাদি বোঝাবে 
তাহলে কমান্ড রিকোয়েস্ট অর্ডার অ্যাডভাইস সাজেস্ট ফরবিড অথবা ফরবিড যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা দেখতে পাই মানে এক কথায় আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ যদি আমরা সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে দেখতে পাই সেক্ষেত্রে সরাসরি তোমরা উইল ইউ দিবা ইম্পেটিভ সেন্টেন্স ইকুয়াল উইল ইউ তারপর ধরো দেখা যাচ্ছে যে প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার তাহলে এক্ষেত্রেও রিকোয়েস্ট বোঝাচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রেও প্লিজ যদিও থাকে সেন্টেন্সটির মধ্যে মূল ভাব শুরু হলো গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার সেক্ষেত্রে সরাসরি সেন্টেন্সে তোমরা উইল ইউ দিবা তারপর নেভার টেলে লাই আরও অসংখ্য হতে পারে এই ধরনের যে নেভার টেল এ লাই কখনো মিথ্যা বলিও না তাহলে এক্ষেত্রেও সেন্টেন্সটি উইল ইউ ওকে এইভাবে তোমরা অসংখ্য এক্সাম্পল দিতে পারো কোনো প্রবলেম তাতে হবে না ইনশাল্লাহ তো নেক্সট থার্টিন রুলসে থার্টিন এক্সাম্পলে চলে যাবো আমরা এবার থার্টিন এক্সাম্পেলে বলছে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড যদি থাকে তাহলে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাডেই বসবে অক্সিলারি ভাব হিসাবে এখানে যেমন থাকতে পারে বা মূল ভাব হিসাবে থাকতে পারে যেমন হি হ্যাড এ কার তাহলে হি হ্যাড এ কার হ্যাড এন হি ওকে যেমন আই হ্যাভ আ কার হ্যাভ এন্ড আই এই ধরনের জিনিসগুলো তোমরা দিতে পারো হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড সেন্টেন্সটির মধ্যে যেটাই থাক কুক না কেন সব সময় সেটাই বসাই দিবা যে অক্সিলারি ভাব হিসাবেই হোক আর মূল ভাব হিসাবে এটা যদি মূল ভাব হিসাবে থাকে তাহলে হ্যাড এন্ড হ্যাড এন্ড আই করে দিলেই হবে এখানে আর আলাদা কোনো রুলস না লিখলেই হবে ব্রিটিশ রুলস আমরা আর কি ফলো করবো ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট এইভাবে তোমরা রুলসের মাধ্যমে এক্সাম্পলগুলো প্র্যাকটিস বাসায় করতে পারো তাহলে ট্যাগ কোয়েশন অনেক ইজি হয়ে যাবে এবং ট্যাগ কোয়েশনে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় এছাড়াও কিছু ব্যতিক্রমধর্মী রুলস আছে যেমন কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি স্কার্সলি হার্ডলি সেলডোম রেয়ারলি নো বডি নো ওয়ান নান নেভার ইত্যাদি যদি থাকে এগুলো হচ্ছে নেগেটিভ সাধারণত স্কার্সলি হার্ডলি রেয়ারলি নো বডি নো ওয়ান নান নেভার ইত্যাদি হচ্ছে নেগেটিভ যেমন হি হার্ডলি কেম হেয়ার তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হার্ডলিটা নেগেটিভ ওয়ার্ড তাহলে হার্ডলিটা নেগেটিভ ওয়ার্ড যেহেতু তাহলে নেগেটিভ হিসাবে এখানে আমরা অবশ্যই পজিটিভ স্টেটমেন্ট নিয়ে আসবো তাহলে পাস্টে আছে এই জন্য তাহলে ডিড ই ওকে তারপর দেখো এ বার্কিং dog seldom bites then bites a barking dog a barking dog seldom bites tale e khetre barking dog ta hocche subject seldom hocche abar negative word hisebe ache ekhane tale negative jehetu present tense e ache tale do ba does amra nibo tale jehetu negative tale does ডাজ নট নিলাম না আর তাহলে নেগেটিভ যেহেতু পজিটিভ স্টেটমেন্ট করলাম তাহলে ডাজ আর ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সাধারণত ইট নিব আমরা ওকে ইট নিব আচ্ছা নেক্সট সিক্সটিন নম্বর দেখো এক্সাম্পল যেমন যদি থাকতো যে বার্কিং ডগস তাহলে যেহেতু বার্কিং ডগস বলতেছে অনেকগুলো পাগলা কুত্তা তাহলে ডু দে তাহলে ডু দে আমরা দেবো ওকে তাহলে বার্কিং ডগস সেলডম বাইট সেক্ষেত্রে ডু দে দিবা যেহেতু নেগেটিভ স্টেটমেন্ট সেলডমটা হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে বডি প্লাস ওয়ান থাকলে দে হয় সেটা আমরা জানি আর এক্ষেত্রে সাবজেক্টটা পুলুরাল 
এই জন্যই দে আসলো ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা আরও কিছু উদাহরণ দেখো যেমন একটু ব্যতিক্রমধর্মী লাগবে সে ক্ষেত্রে এক্সাম্পলগুলো ফলো আপ দাও ট্যাঙ্ক তো শিখলাই রুলসগুলো তাই একটু আর একটু প্র্যাকটিস করো দেখো আমি কয়েকটা দিচ্ছি যেমন ওয়ান লাই বিগেটস হান্ড্রেড লাইস একটা মিথ্যা বলা একশোটা মিথ্যা বলা সমান তাহলে এক্ষেত্রে বিগেটস যেহেতু প্রেজেন্ট পজিটিভ স্টেটমেন্ট তাহলে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট করে দিলাম ডাজেন্ট ইট ওকে তারপর হতে পারে যেমন টাইম অ্যান্ড টাইট ওয়েট ফর নান টাইম অ্যান্ড টাইট সময় এবং স্রোত দুইটা জিনিস যেহেতু এখানে কাহারো জনে অপেক্ষা করে না সেক্ষেত্রে ডু দে ডু দে নিলা ওকে একটু ব্যতিক্রমধর্মী সেন্টেন্সগুলো দেখো তোমরা এক্সেপশনাল আছে একটু তারপর ধরো যে ফিশেস কান্ট ফ্লাই ফিশেস কান্ট ফ্লাই তাহলে সেক্ষেত্রে ক্যান ক্যান ই দিলাম দে ওকে আরও হতে পারে উই উই উইল ডু ইট তাহলে উইল উইল থেকে ওন্ট দিব আমরা তাহলে উইল থেকে ওন্ট আসে সাধারণত তোমরা লিখে রাখবা মনে রাখবা একটু ওন্ট পজিটিভ নেগেটিভ তাহলে ওন্ট উই ওকে নেক্সট তারপর হতে পারে যেমন হি কাট আ সরি ফিগার এই কাটা সরি ফিগার মানে পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করেছে তাহলে এখানে কাট আর সরি ফিগার দেখে মনে হচ্ছে যে সেন্টেন্সটি নেগেটিভ আছে তোমাদের নেগেটিভ মনে করা যাবে না সেন্টেন্সটি তাহলে এক্ষেত্রেও সেন্টেন্সটি পজিটিভ স্টেটমেন্ট আছে সেই ক্ষেত্রে ডিডেন্ট হি এইভাবে দিলাম ওকে হি কাটে সরি ফিগার তাহলে কাট এখানে মনে রাখবা যদি এস বাই এস থাকতো তখন আমরা ধরে নিতাম কাঠ থেকে কাটস যদি হতো তখন প্রেজেন্ট ধরতাম যেহেতু কাট 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 আমরা জানি কাঠ থেকে কাট 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 মূল ভার ফার্স্ট ফর্ম সেই ক্ষেত্রে পাস্ট টেন্সে আসে তোমরা মনে রাখবা টেন্সটা আইডেন্টিফিকেশন ইজ মাস্ট হেয়ার ট্যাগ কোয়েশনের সময় ওকে তো যেহেতু পাস্টে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে ডিডেন্ট হি তো ডিয়ার স্টুডেন্টস এই পর্যন্তই থাকবে তোমাদের এক্সাম্পলগুলো তো ট্যাগ কোয়েশেন সঠিকভাবে যদি তোমরা লিখতে চাও খাতায় যদি ভুল না করতে চাও বা তোমাদের যে বোর্ডের কোয়েশেনগুলো হয় সে বোর্ডের কোয়েশেনগুলো তো ট্যাগ কোয়েশেন খুব সহজ আসে আমি যেগুলো দিলাম এই ধাঁসেরই এই পাঁচটা দিলাম এই ধাঁসেরই কিন্তু আসে তোমাদের বোর্ড পরীক্ষাগুলো তো বোর্ড পরীক্ষা অতটা কঠিন আসে না তো তোমরা সমস্যা নাই যেভাবে আমি রুলসের সাহায্যে প্র্যাকটিস করাইছি তোমাদেরকে এই প্র্যাকটিসগুলো বেশি বেশি করে বাসায় একটু করো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমরা ফ্রুটফুল হবা আর কি তাহলে ফল ফ্রুটসু হবে এইটার অনেক বেশি তো নিয়মগুলো যেন সবগুলো তোমাদের মুখস্থ থাকে আগের নিয়ম এবং পরের আজকে যে নিয়মগুলো দিলাম ট্যাগ কোয়েশ্চেনের সে সম্পর্কে আলোচনা করছি যে সম্পর্কে আর কি এটা সম্পর্কে রুলসগুলোর সেই রুলসগুলো বারবার একটু ভিডিওটা ওয়ান করে তোমরা দেখবা তাহলে দেখলে ক্লাসগুলো খুব ভালো লাগবে এবং রুলসগুলো যখন জানা হয়ে যাবে তোমার তখন এগুলো একটু বোর্ডের সঙ্গে বোর্ড কোয়েশ্চেন অথবা তোমাদের মডেল কোয়েশ্চেন অ্যাডভান্স যে বইটা আছে একটু মডেল কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে ট্যাগ কোয়েশ্চেনগুলো একটু ট্যাগ কোয়েশ্চেনগুলো একটু মিলাই মিলাই দেখবে একটু প্র্যাকটিস করবা এক্সাম্পলগুলো যত প্র্যাকটিস মো যদি তুমি মোর প্র্যাকটিস করো তাহলে মোর ইউ লার্ন মোর ইউ প্র্যাকটিস মোর ইউ লার্ন তাহলে যদি এই প্র্যাকটিস যদি না হয় সেক্ষেত্রে তোমরা কোনো কিছু বেশি শিখতে পাবা না কি শিখতে পাবা কিন্তু কম আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে বেশি অথে প্র্যাকটিস ইজ মাস্ট হেয়ার তো ট্যাগ কোয়েশেনগুলো বাসা ভালো করে পড়ো এবং এই ট্যাগ কোয়েশেনগুলো প্র্যাকটিস করো তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ